আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে শুভেচ্ছা সমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেলে সংবাদে আর এখনকার সংবাদ নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি খাইরুল বাশার বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সাবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না বলেছেন আইনমন্ত্রী রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে দুঃখ প্রকাশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট সমাধানে আরও উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ব্যবহারে জনগণকে মৃত ব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ জল বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা নিয়েছি কয়লা কেনার জন্য ইতিমধ্যে ব্যবস্থা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে বিদ্যুৎগুলি আমরা আবার চালু করতে পারি তবে সবাইকে অনুরোধ করব যে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলকে একটু সাশ্রয়ী হতে হবে বা সব জিনিস ব্যবহারেই সাশ্রয়ী হতে হবে ঘন ঘন লোডশেডিং ও অস্বাভাবিক গরমে মানুষের দুর্ভোগ চরমে পাঁচ থেকে আটই জুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিকে দূরভিসন্ধিমূলক বলেছে চোদ্দ জলীয় জোট যারা নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে চায় তাদের পক্ষে যাবে দাবি এবং কাউকে পাস ফেল করাতে সংসদীয় আসনের সীমানা বদল হয়নি বলেছে ইসি সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন হয়েছে বলে মন্তব্য এছাড়াও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে দেখবেন শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের জন্মদিনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের স্নান যাত্রার খবর প্রিয় দর্শক এতক্ষণ সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে এবার নিয়ে যাচ্ছি বিস্তারিত আয়োজনে আজ রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে আইনমন্ত্রীর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় রাতে চ্যানেল আই টু দ্য পয়েন্ট অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে আইনমন্ত্রী তার ভুল স্বীকার করে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে আজকে আপনার একটা বক্তব্য অর্থাৎ ভোটের আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন সেটা নিয়ে একটা গণমাধ্যমে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে শুরুতেই জানতে চাইব সেই বিভ্রান্তির অবসানটুকু আপনি করবেন অবশ্যই আমি করব অবশ্যই আমি করব না আমি করেছি ব্যাপারটা হচ্ছে যে কথা বলতে গিয়ে একটা ওয়ার্ড মাঝখানে পড়ে আমি বলি নাই কারণ ওই সময় যেটা বলতে গেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি আবার ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছি এবং পরিষ্কার করে দিচ্ছি যে আমি বলতে গিয়েছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময় মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে বলতে পারেন এটা সংবিধানে আছে এই যে যে কোনো সময় মন্ত্রী কথাটা আমি যখন কথা বলছিলাম আমারই ভুলক্রমে এটা বাদ পড়ে গেছে সেই জন্যই প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ কথাটা একসাথে হয়ে গেছে এইটাই হচ্ছে এই বিভ্রান্তির যেটাকে আমরা মাননীয় মন্ত্রী বলি স্লিপ অফ টাং স্লিপ অফ টাং না স্লিপ অফ টাং ইজ এ ডিফারেন্ট থিং এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ভুল আমি এটা স্বীকার করছি কোনটা ভুল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন সেই জায়গাটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ফ্রেজটা আমি বলছিলাম সেই ফ্রেজটার জায়গায় ওই যে কথাগুলো বাদ পড়ে যাচ্ছে সেই কারণে যেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে সেই বিভ্রান্তিটা আমার ভুলের কারণে সৃষ্টি হয়েছে এটা সঠিক নয় জাতীয় সংসদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানে সরকার উচ্চ মূল্য সত্ত্বেও জ্বালানি তেল জলবিদ্যুৎ ও কয়লা আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইউরোপ আমেরিকা সহ সারা বিশ্বে জ্বালানি তেলের সংকট বিদ্যুতের লোডশেডিং ও খাদ্যপণ্যের উচ্চ মূল্যের সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে জনগণকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে আরও মিত ব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী পরাগ আসিমের রিপোর্ট সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ডাক্তার আফসারুল আমিনের মৃত্যুতে জাতীয় সংসদে শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন এমপিরা আলোচনায় সবশেষ বক্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আফসারুল আমিনকে একজন ত্যাগী ও নিবেদিত প্রাণ নেতা হিসেবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী এক পর্যায়ে কথা বলেন সারা বিশ্বের জ্বালানি সংকট নিয়ে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ স্যাংশন পাল্টা স্যাংশনের কারণে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি জ্বালানি তেলের অভাব জ্বালানি ফুলের অভাব যার জন্য এখন শুধু বাংলাদেশ নয় উন্নত দেশগুলো হিমশিম খাচ্ছে 
সেখানে আছে ইউরোপ আমেরিকা বিভিন্ন দেশে কিন্তু জ্বালানির অভাব হচ্ছে সেখানে লোড শেডিং বা বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত করা হচ্ছে প্রত্যেকটা খাদ্য পণ্য থেকে শুরু করে সমস্ত পণ্যের দাম বেড়ে গেছে বহু মানুষ উন্নত দেশেও চাকুরি হারাচ্ছে এরকম একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সারা বিশ্বব্যাপী আমি জানি না আর কখনো এরকম অবস্থা হয়েছিল কিনা প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশও চেষ্টা করছে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হওয়া সংকট মোকাবেলার বাংলাদেশে আমাদের সাধ্যমতো আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের একটা ওয়াদা ছিল মানুষের ঘরে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছা পৌঁছে দিয়েছিলাম কিন্তু এই যে জ্বালানি তেল বা কয়লা বা গ্যাসের যে অভাব সারা বিশ্বব্যাপী এখন তো অনেক জায়গায় কেনাই মুশকিল ক্রয় করা একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়ছে তারপরে আমার আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে কাতার ওমানের সাথে আমাদের চুক্তি সই হয়ে গেছে আমরা জল বিদ্যুৎ আমদানিরও ব্যবস্থা নিয়েছি কয়লা কেনার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে বিদ্যুৎগুলি আমরা আবার চালু করতে পারি তবে সবাইকে অনুরোধ করব যে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলকে একটু সাশ্রয়ী হতে হবে जशोर अंचले तीव्र ताप प्रवाह बढ़ा बरशाल खुलना अंच मृदु और माझारि পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন বড় গাছ আর জলাশয় কমে যাওয়ায় বৃষ্টি কম হচ্ছে তাই তাপমাত্রা বেশি বিস্তারিত জানিয়েছেন রফিকুল বাসার চৈত্রের কাঠফাটা রোদ মাছ জ্যৈষ্ঠতেও তাপমাত্রা বেশি বাতাসের প্রবাহ তেমন নেই চারদিকে শুধু ব্যবসা গরম অল্প কাজেই হাঁপিয়ে উঠছেন গরমে হাঁসফাঁস করা মানুষ কিছুটা স্বস্তির জন্য পার্কে বা খোলা জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছেন অনেকে এক মিনিটের মধ্যে গামায় যাচ্ছি পুরো মনে হয়েছে গোসল করে আসছে এমন মনে হইতেছে বসে আছি বাতাসও নাই যে কি একটা অবস্থা এটাই বুঝতেছি না গরমের জন্য বাসায় থাকা যায় না বাসায় তো মানে সব গরমের জন্য সব বন্ধ আসতেছে দম মুখ মনে হয় মারা যাইতেছে হ্যাঁ গরম তো বেশি কষ্ট হইতে বিশাল গরম লাগতেছে তাপমাত্রা যে অন্যবারের চেয়ে খুব বেশি তা নয় তবে অস্বস্তিটা বেশি কারণ বাতাসে জলীয় বাষ্প বেড়েছে বৃষ্টি নেই আবহাবিদরা বলছেন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অন্যবারের চেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে আষাঢ় শ্রাবণেও তুলনামূলক কম বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে এবার কিছুটা বেশি বেশি এই কারণে তার কারণে আপনারা দেখেন গত মে মাসে কিন্তু আমাদের প্রায় চুয়াল্লিশ ভাগ বৃষ্টিপাত কম হয়েছে এবং এপ্রিল মাসে প্রায় ছেষট্টি ভাগ বৃষ্টিপাত কম হয়েছে তার মানে কি হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে আমরা কি কম বৃষ্টিপাতের মধ্যে দিয়েছে এটাও কিন্তু তাপমাত্রাটা বৃদ্ধির একটা কারণ কিন্তু মাটিতে কিন্তু কোনো ময়শ্চার নাই ময়শ্চার না থাকবে না তাপটা কিন্তু ছোট গাছগুলোর ওভাবে থাকে না তাই গাছপালার আধিক্য কমে যাওয়া এবং ঢাকা শহরে প্রাকৃতিক জলাশয় ওভাবে নেই বললেই চলে জলাশয়ের পরিমাণ যত কমবে তত ওই যে পানির তাপ ধরে রাখা জ্বালানি ব্যবহার করতে হচ্ছে নতুন নতুন স্থাপনা গুলোতে মূলত দেখা যায় যে কাচের একটা ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায় তিনি গ্লাস দিয়ে যখন আটকে ফেললেন তখন তাপমাত্রাটা ভেতরেই ট্র্যাপড হয়ে থাকে বাতাসের প্রবাহটা কমে যায় ব্যক্তিগত গাড়ি আর কাঁচে ঘেরা ভবন গরম বাড়িয়ে দিচ্ছে তাই পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে তাপ শোষণ করতে পারে এমন ব্যবস্থা রাখার পরামর্শ পরিবেশ বিজ্ঞানীদের রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা গরমের কারণে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঁচ থেকে আটই জুন পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিবেচনা করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিক কার্যক্রম সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহমেদ বলেছেন সরকারি পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছেষট্টিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই চার দিন বন্ধ থাকবে এর মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিন হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এর বাইরের বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকা বা না থাকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে প্রাত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
আমাদের প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন যে বিদ্যালয়গুলো আছে এগুলো আমরা পাঁচ দিনের জন্য আমরা বন্ধ করে দিয়েছি শিক্ষা মানে কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছি বাট ধরেন দুটো দুই ধরনের স্কুল আছে একটা হলো যে প্রাইমারি স্কুলের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আছে এরকম আমাদের প্রায় তিন হাজারের মতো স্কুল আছে এটা আমাদের মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আবার কিছু হাই স্কুলের মধ্যে প্রাইমারি আছে সেটা হলো মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ওই ব্যাপারে তা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন যেগুলো আমাদের মন্ত্রণালয়ের সেটা আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি জন্য আমাদের কিছু স্কুল আছে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আমাদের কিছু প্রাইমারি স্কুল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আছে এরকম আমাদের তিন স্কুল আছে আমার আমরা টোটাল পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছেষট্টিটা স্কুল হলো আমাদের মন্ত্রণালয়ের আমাদের মন্ত্রণালয়ের স্কুল নিয়ন্ত্রণ স্কুলের ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি ওইটা তো আমাদের নিয়ন্ত্রণ দিন ওই ব্যাপারে তো আমরা কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবো না বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিকে দূরভিসন্ধিমূলক বলেছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চোদ্দ জলীয় জোট ক্ষমতাসীন এই জোট মনে করে যারা বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে চায় মার্কিন ভিসা নীতি তাদের পক্ষে যাবে লুৎফর রহমান সোহাগের রিপোর্ট বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কাজে জড়িত ব্যক্তিদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ঠেকাতে চব্বিশে মে নতুন মার্কিন ভিসা নীতি আরোপ করা হয় প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ জানিয়েছিল এতে বিএনপি বেকায়দায় পড়বে রোববার চোদ্দ দলের বৈঠকে উঠে আসে মার্কিন ভিসা নীতি প্রসঙ্গ জোটের নেতারা মনে করেন আগামী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি কারো কারো পক্ষে যেতে পারে হঠাৎ করে মার্কিন ভিসা নীতি অনাকৃত এবং অনাহতভাবে এসে যাওয়ায় আমাদের কাছে অত্যন্ত দূরবিসন্ধিমূলক মনে হচ্ছে যে এটা কারো কারো পক্ষে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে এ বিষয়ে একজন সাংবাদিক আওয়ামী লীগের বক্তব্য নজরে আনলে খুব জানান আমরা যেটা মনে করি যে যারা নির্বাচনকে বাঞ্চাল করতে চায় বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে যারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় তাদের জন্য এটা পরে মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে সাংবাদিকদের আর কোনো প্রশ্ন করতে দেননি প্রবীণ এই আওয়ামী লীগ নেতা মুসলমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা ঢাকায় জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়া ওমা কিমনর এর সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি দলে গুলশান কার্যালয়ে বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়দ বৈঠক শেষে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানান দুপক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কথা হয়েছে নির্বাচন কমিশনার আলমগীর বলেছেন জাতীয় নির্বাচনে কাউকে পাশ ফেল করাতে দশটি সংসদীয় আসনের সীমানা বদল করা হয়নি সীমানায় রদবদল আনা হয়েছে প্রশাসনিক অখণ্ডতা ভৌগোলিক সুবিধা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের চাওয়া বিবেচনা রেখে আইন অনুযায়ী ইসি সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছে বলেও জানান তিনি বিস্তারিত সোমা ইসলামের রিপোর্টে দেশের তিনশো সংসদীয় আসনের মধ্যে দু হাজার চোদ্দ সালে চল্লিশটি এবং দু হাজার আঠারো সালে পঁচিশটি আসনের সীমানায় রদবদল আনা হয়েছিল সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচনের আগে সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা থাকলে তার মীমাংসা করা ইসির সাংবিধানিক এখতিয়ার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এবার তিনশো আসনের মধ্যে দশটি সংসদীয় আসনের সীমানার পুনর্বিন্যাস করেছে নির্বাচন কমিশন আমরা তো জানি না একটা এলাকায় তো একজন প্রার্থী হন না তাই না একটা এলাকায় তো অনেক একাধিক প্রার্থী থাকে কোন প্রার্থী কারা প্রার্থী হবেন কারা নমিনেশন পাবেন সেটাকে আমরা জানি এখন আমাদের আর সেটা জানার বা দেখারও বা আমাদের কোনো সুযোগ আছে আমাদের কনস্টিটিউশন যেভাবে বলেছে আইন যেভাবে বলেছে আমরা সেভাবে কাজ করেছি এর বাইরে কারোর দিকে তাকানোর বা দেখার কোনো সুযোগ আমাদের নাই তিরিশটা আসনে এসেছে যেগুলো লজিক্যাল মনে হয়েছে আমাদের কাছে সেটা দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের এই লজিক্যাল করার কাজ ক্ষমতা কনস্টিটিউশন দিয়েছে আইন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন এইভাবে বলেছে জনসংখ্যাটাতে আগেও দেওয়া সম্ভব হয় নাই এখনও দেওয়া সম্ভব হয় নাই কারণ জনসংখ্যা যদি আমরা মোটামুটি ই করতে চাই তাহলে অনেক জেলার আসন হারাবে মানে আসন আরও কমে যাবে সেটা করলে দেখা যাবে যে এমন একটা জেলা আছে তো এই জেলায় মাত্র একটা মাত্র আসন থাকবে আটত্রিশটি আসনের সীমানা পরিবর্তনের জন্য একশো ছাব্বিশটি আবেদন পড়ে এই একশো ছাব্বিশটি আবেদনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ চৌরাশিটি আবেদন পড়েছিল কুমিল্লার আসন পরিবর্তনের জন্য মাত্র ষাটটি আবেদন পড়েছিল সীমানা সংক্রান্ত আবেদন সঠিক থাকার পক্ষে আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি যেটা আসলে ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং প্রশাসনিক সুবিধা এবং ওই এলাকার স্থানীয় পর্যায়ের যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তাদেরকে আমরা গুরুত্ব বেশি দিয়েছি আমাদের ইউনিয়ন ভিত্তিক ভৌগোলিক অখণ্ডতা আছে কিন্তু উপজেলা ভিত্তিক ভৌগোলিক অখণ্ডতা নাই অনেকগুলো আসনেই আমরা যদি এই ধরনের 
এখন ওই যে অখণ্ডতা করতে চায় তাহলে বিশাল মানে দেখা যাচ্ছে দুশোর মতন কাছাকাছি আসনে প্রায় পরিবর্তন আনতে হবে আর যদি আমরা ইউনিয়ন ভিত্তিক দেখি তাহলে আমাদের দেখা যায় যে খুব একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না তবে আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তারপরে এই পৌরসভার চেয়ারম্যান বা উপজেলা চেয়ারম্যান বা তাদের ওই স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা এসেছেন তারা যে আবেদনগুলো করেছেন সেইগুলো কারণ তাদের সুবিধা অসুবিধা আমাদের দেখার বেশি প্রয়োজন নির্বাচন কমিশনার আলমগীর আরও জানান চুল চেরা বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক বিবেচনায় সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন হিসেবেই সংসদীয় আসনের পুনর্বিন্যাস করেছে নির্বাচন কমিশন আমরা আপনারা জানেন যে গত সময় ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা প্রয়াত অর্থনীতিবিদ ড নুরুল ইসলাম সহ সেই সময়ের পরিকল্পনা কমিশনের সব সদস্য কেন পঁচাত্তর ট্র্যাজেডির আগে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান প্ল্যানিং কমিশনের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম স্মরণে বিআইডিএস স্মরণ সভায় আলোচকরা বলেন অনেকে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদের চেয়েও বৈচিত্র্যপূর্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন তিনি এমনকি তার মাপের সমাজচিন্তক বাংলাদেশে কবে আসবে কিংবা আদৌ আসবে কিনা তা নিয়ে সংশয় জানান বিশিষ্ট জনেরা রিসভি নেওয়াসের রিপোর্ট আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের সবুজ ক্যাম্পাসে আবারও ফিরে এলেন পৃথিবীখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড নুরুল ইসলাম তবে সশরীরে নয় নয়ই মে মৃত্যুর প্রায় এক মাস পর তার জীবন ও কাজ নিয়ে বিশাল ক্যানভাসে আলোচনা হল তিনি নিজেও সরকারের এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন ঘটনাক্রমে আলোচকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড মসির রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সরাসরি ছাত্র অসাধারণ একজন লোক তার স্বীকৃতি স্বাধীনতা পদক বা একুশে দেওয়া হলো কি না হলো এটা আমি মনে করি না যে হইলে ভালো ছিল স্যারকে আপনার সেই সঠিক সম্মানটা বাবার কাজ নিয়ে কথা বলেন নুরুল ইসলামের মেয়ে অধ্যাপক নুরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জানান মন্ত্রণালয়ের বর্তমান মন্ত্রী এম এ মান্নান তবে কিছু প্রশ্ন রেখে যান তিনি before the great murder the great event of 75 why did they all leave the commission one after another they were very strong sincere all the people they were very well read they had deeper insights into the history and they could read the future and tader obostano porchim jogote chilo martin jukto rashte chilo bhablan je oi agoto je bishoy ta erupre kono তথ্যমন্ত্রী ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেছেন পৃথিবীর অনেক দেশই ঘাটতি বাজেট দিয়ে থাকে ভারত যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী জানান বাজেটে সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি উপকার ভোগী ভাতাধারী সংখ্যা এবং ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে সরাসরি দুই কোটি মানুষ নানাভাবে অর্থ সহ বিভিন্ন সহায়তা পাবে এক প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী বলেন নতুন মার্কিন ভিসা নীতি ঘোষণার পর যারা যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা নিয়ে টেনশনে আছে তাদের টেনশন কমানোর জন্য আমেরিকা না গেলেও কিছু আসে যায় না এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী এই বাজেট জনবান্ধব গরিব বান্ধব এই জন্যই বলেছি সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি উপকার ভোগীর সংখ্যা বিভিন্ন ভাতাদারির সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে এবং সরাসরি দুই কোটি মানুষ সরকারের কাছ থেকে নানাভাবে অর্থ সহায়তা পাবে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করতে চাই আর যারা ওই মার্কিন ভিসা নীতি ঘোষণা করার পর যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা নিয়ে টেনশানে আছে তাদের টেনশান কমানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওই কথা বলেছেন বিরতির পরে দেখবেন
সাথে জানালে সংবাদে রাজধানীর মতিঝিল আওয়ামী লীগ নেতা টিপু হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি তেত্রিশ নেতা কর্মীকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ বিকেলে ঢাকার সিএমএম আদালতে এই চার্জশিট জমা দেন তদন্তকারী গোয়েন্দা কর্মকর্তা অভিযুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে শক্ত তথ্য প্রমাণ আছে বলে দাবি করেছে ডিবি এনামুল কবির রূপমের রিপোর্ট রাজধানীর মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম টিপু দু হাজার বাইশের চব্বিশে মার্চ রাতে শাহজাহানপুরের আমতলা মসজিদের কাছে মাইক্রোবাসে অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে গুলি করে হত্যা করে আততাইরা টিপুর স্ত্রী ফারহানা ডলির করা মামলায় ডিবি যাদের গ্রেপ্তার করে তাদের একজন জাতীয় পার্টি নেতা অন্য সবাই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী বিদেশ থেকে আনা হয় অভিযুক্ত মুসা ও মোল্লা শামীমকে কয়েকজন আদালতে স্বীকারোক্তিও দেয় টিপু অভিভক্ত মতিজিলের একজন আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি ছিল তাকে যারা হত্যা করেছে এই মামলাটা তদন্ত করতে গিয়ে আমরা অনেককে ওমান থেকে গ্রেপ্তার করেছি কাউকে আমরা ইন্ডিয়ান বর্ডার থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসছি এই মামলাটা সাথে যারা যারা জড়িত আমরা ম্যাক্সিমাম লোককে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং তারা আদালতে ওয়ান সিক্সটি ফোরও করেছেন যে তারা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত এবং তাদের সাথে আরও কারা জড়িত তাদের নামও তারা বলেছে জামিনে আছেন এমন কয়েকজনের নাম চার্জশিটে আলামত হিসেবে যুক্ত হত্যায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র গোলাবারুদ ও মোটর সাইকেল ছাড়াও ব্যালাস্টিক পরীক্ষার রিপোর্ট ওই সময় হামলাকারীদের এলোপাতারি গুলিতে রিক্সা আরোহী কলেজ ছাত্রী সামিয়া আফরিন প্রীতির মৃত্যু হয় এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই ঢাকা জাতীয় অধ্যাপক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ড সুফি আহমেদের বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ আয়োজিত এক স্মরণসভায় দেশ সেবায় তার অবদানের কথা স্মরণ করেন বক্তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড আখতারুজ্জামান বলেছেন মানবিকতায় সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে সুফি আহমেদ প্রেরণার উৎস দু সালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান ভাষাকন্যা সুফি আহমেদ মহামারীর কারণে প্রয়াত শিক্ষককে শেষবারের মতো দেখতে না পারায় আক্ষেপ জানান সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা বাঙালি নারী হিসেবে নিজেকে কিভাবে উনি গঠন করেছেন এবং কিভাবে উনি পরিচালিত হয়েছে সেটা ওনাকে সারা জীবন এবং জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সেটা ওনাকে অনুপ্রেরণা জানিয়েছে বাঙালি সত্তাটা সাংবাদিক শেষের থেকে একেবারে বাঙালি সত্তা নিয়ে উনি চলে গেছেন বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সেটি ভারতীয় উপমহাদেশ হোক এবং তুরস্কের ইতিহাস হোক দুটোর ক্ষেত্রেই তার একেবারেই অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং সেগুলোর সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকতেন এবং সে কারণে তিনি আমাদেরকে পরামর্শ দিতেন যে ইন্টারন্যাশনালি আমরা যেন তুরস্কের কিছু কিছু ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবরেশন করি আমি জানি না সেই কথাটা আমার এখনও মনে করে যে আমরা সেই নিয়েকে আগাতে পারিনি সম্প্রতি আমরা কিন্তু সেই বিষয়টির দিকে খুব গুরুত্ব আরোপ করেছি এবারে নিটোলটাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ সোমালিয়ায় আফ্রিকান ইউনিয়নে শান্তিরক্ষী বাহিনী ঘাটিতে আল শবাব জঙ্গিদের হামলায় উগান্ডার চুয়ান্ন সেনা নিহত হয়েছে উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইয় ইয়রি মুসাভিনি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসু থেকে একশো ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে আল শবাব জঙ্গিরা ওই সেনা ঘাটিতে হামলা চালায় মুসাভিন বলেছেন এই ঘটনার পর উগান্ডা পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস ইউপিডিএফ এর আল কায়দা সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠী আল শবাবের কাছ থেকে ঘাটিটি পুনরুদ্ধার করেছে আল শবাবের দাবি তারা ছাব্বিশে মে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে একশো সাঁত্রিশ জন সেনাকে হত্যা করেছে এবারে আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ নাগরিক জীবনের চেনা অচেনা গল্প নিয়ে নির্মাতা গৌতম খৈরি পরিচালিত ওয়েব সিনেমা আন্তনগর আসছে আটই জুন সম্প্রতি প্রস্তাব প্রকাশের পর দর্শকদের মধ্যে সিনেমাটি নিয়ে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে তারকা ভরপুর এই সিনেমায় বহুদিন পর কাজে ফিরেছেন অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া এছাড়াও শ্যামল মাওলা রুনা খান ও সোহেল মন্ডলের মতো অভিনেতারাও রয়েছে ওয়েব সিনেমার আন্তনগরে এবারে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ
শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হলো রথযাত্রার খনন গণনা সনাতন ধর্মাবলম্বীর এই দিনটিকে জগন্নাথদেবের শুভ জন্মদিন হিসেবে বিশ্বাস করেন এবং এতে অংশ নেয়ার মাধ্যমে ব্যবসা ও চাকুরি সহ সব ক্ষেত্রে মঙ্গল আসবে বলেও মনে করেন তারা মিথিলা নাজনিনের রিপোর্ট শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার বিশেষ তিথিতে রাজধানীর পুরান ঢাকার তাঁতিবাজারে মন্দিরে পূজা অর্চনা ও নানা আচারের মধ্য দিয়ে দিনটিকে পালন করছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব রথযাত্রা আর স্নানযাত্রা উৎসবের মধ্য দিয়ে শুরু হল রথযাত্রার খনগণনা সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন আজকের স্নানযাত্রার পর পনেরো দিন ঘুমিয়ে থাকবেন জগন্নাথদেব তারপর শুরু হবে রথযাত্রা আমাদের প্রতি বছরই পূর্ণিমা তিথিদের স্নানযাত্রা শুরু হয় আমাদের একশো আটটা ঘর ভগবানকে স্নান করানো হয় এই একটা দিন আমরা সবাই জগন্নাথকে শুয়ে স্নান করাতে পারি ঘি কর্পুর ফলের রস ডাবের জল এগুলো দিয়ে সব মিলিয়ে একসাথে স্নান করাতে হয় ভগবান রথযাত্রার মাধ্যমে আমাদের দর্শন দিবে আমরা পূজা অর্চনার মাধ্যমে ভগবানকে বরণ করে নিব স্নানযাত্রায় সারা বিশ্বের মঙ্গল কামনা করেন জগন্নাথ দেবের ভক্তরা আগুন আপনার একদিকে যেমন ধ্বংস করতে পারে কিন্তু আবার আগুন দিয়ে আপনার এটা সব কিছু অশুভ শক্তিকে দূর করার উপায় আছে ভক্ত এবং ভগবানের যত মিলন একটা বৃন্দাবনে পরিণত হয় আমাদের এই অনুষ্ঠান আমি ছোটবেলা থেকে দেখতেছি আমার ফ্যামিলির সবাই করতেছে তো এই জন্য আমি আজকে করলাম আর এটা দিয়ে পূর্ণ লাভ হয় বিশ্বাস করি আমাদের কাছে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে প্রভু জগন্নাথ আমাদের সবার ভালো করবে সবার মঙ্গল করবে এবং সারা বিশ্বের শান্তি আনবে এটাই আমরা চাই আষাঢ়ের চার অর্থাৎ বিশে জুন শুরু হবে রথযাত্রা তার সাত দিন পর হবে উল্টো রথযাত্রা এ উপলক্ষে পুরান ঢাকার তাঁতিবাজারে বিশ থেকে আঠাশ জুন পর্যন্ত মেলা সহ নানা আনুষ্ঠানিকতা চলবে মিথিলা নাসনিন চ্যানেল আই ঢাকা এবার ইন্ডি ক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ একুশে জুন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ মনোনীত চৌদ্দ দল সমর্থিত মেয়র প্রার্থী এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন গণসংযোগ ও পথসভা করেছেন রোববার মহানগরী উনত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের জাহাজঘাট এলাকা থেকে গণসংযোগ শুরু করেন তিনি পথসভায় এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন বলেন দু সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দ দেন সেই প্রকল্পের মাধ্যমে নগরীতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকামারকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি क्षतिग्रस्त कबाई मिले पूरा राष्ट्र मानुष দিনাজপুরে চলতি মৌসুমে প্রায় সাতশো কোটি টাকার লিচুর বাণিজ্যের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন কৃষি বিভাগ চাষিরা বলছেন এবার লিচুর ফলন বিপর্যয় না হলে আরও অনেক বেশি লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এই অঞ্চলে বিষমুক্ত পদ্ধতিতে উৎপাদন করা লিচু স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করার পাশাপাশি দেশের বাইরেও রপ্তানি করা হচ্ছে এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ ভোলাই দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে শিল্পের কারিগর বাবুই ও কুড়ে ঘরে থাকা চড়ুই পাখি আধুনিকতার ছোঁয়ায় পাখিগুলো তাদের আবাসস্থল হারাচ্ছে মানুষের সৃষ্টি করা সমস্যার কারণেই পাখিদের দেখা মিলছে না এবারে এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ মার্কেন্টাইল ব্যাংকের তেইশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুমে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এ সময় ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোর্শেদ আলম এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গ্লোবাল ডেবিট কার্ড সেবা উদ্বোধন করেন 
সংবাদ সম্মেলনে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য রাখেন এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম ফিরোজ আলম ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান এম আমানুল্লাহ মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সিকিউরিটিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ খান বেলাল সহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রধানের প্রথায় ঢাকার ক্যান্টনমেন্টের ইসিবি চত্বরে পূবালি ব্যাংকের পাঁচশো একতম শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে শাখাটি উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ঈসা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তরাঞ্চল প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক এ এস সিরাজুল হক চৌধুরী সে সময় উপস্থিত ছিলেন সংস্থাপন ও সাধারণ সেবা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক দিলীপ কুমার পাল এবং জেনারেল ব্যাংকিং অপারেশনস বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ফাইজুল হক শরীফ সহ অন্যরা মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় এমন কাজ সেনাবাহিনী করে না বললেন সেনা প্রধান দেশ ও জনগণের ক্ষতি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেলের সংবাদে সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন বলেছেন মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় এ ধরনের কোনো কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কখনো করেনি বান্দরবন সেনা জোনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন কেউ যদি দেশ অথবা দেশের জনগণের ক্ষতি করে তা রোধ করতে সেনাবাহিনী শক্ত অবস্থানে যাবে সন্ত্রাসীরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাইলে তাদের স্বাগত জানানো হবে বান্দরবনের তিন উপজেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য পর্যটক ভ্রমণে নিষেধাকার বিষয়ে জানতে চাইলে সেনাপ্রধান জানান অশান্ত পরিস্থিতির কারণে নিষেধাকা দেয়া হয়েছে পরিস্থিতি শান্ত হলে তুলে দেয়া হবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান নিটরের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার সাজিদুর রেজা ফারুকি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রোববার সকালে ইন্তেকাল করেছেন ইন্নালিল্লাহে বা ইন্নাইলাহে রাজেউন নিটরে জানাজা শেষে তাকে ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয় কাটা হাত জোড়া লাগানোর জন্য তিনি অনেক জনপ্রিয় ছিলেন কাজ করতেন রিকনস্ট্রাকটিভ রি ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড হ্যান্ড মাইক্রোসার্জেন হিসেবে তার অকাল মৃত্যুতে ভার্চুয়াল জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে শোক জানিয়ে বাংলাদেশ শোক জানিয়েছে বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটি সংবাদের এ পর্যায়ে আবারও নিচ্ছে একটি বিরতি বিরতির পরে দেখবেন ফ্রুটিকা দর্শক আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেলের সংবাদে এবারে খেলার খবর